，来吧，好久没有这么早起来喂过鸟了，还有一些些不习惯哦。昨天拿出来的老二、老三已经喂了一天了，不知道今天有没有长啊？顺便把留给老师是他们的老大看了一下，居然这个素囊也是空的哟。看来鸟爸鸟妈喂食，每天也会清空一次素囊嘛，也刚好把它拿出来一起称一下，看看这个家伙多重。这个就是被家暴的那只，看看多可怜。都已经被打成熊猫眼了，<笑>拿出来喂了一天了，应该是没有问题了。看看今天多重嘞！昨天早上空腹是七点四，九点二，哎呦，还长了不少哦，差不多都将近两克了。老二来看看，昨天这个是十二点四，看看今天多重了，十六。十二点四十六，这是长了多少呀？感觉长了好多呀！今天一下都长了这么多，这个看来不是基因问题啊，应该是鸟爸鸟妈的问题了。看看这个老大有多重，老大今天已经是十三天了，现在刚好也是空腹状态。哟，还长羽管了，开始，看到没？看看，三只当中目前就数它长得最好。二十四点四，还不错吧？给他们留一只，明显的就能感觉出来，这个老大这两天还长得蛮快的。不过既然都拿出来了，碰都碰到了，素囊是空的，咱们也准备喂来，就干脆一起给他喂了吧。好歹也让他一起感受一下这个科技的力量。咱们自己喂的那两只小的，今天起来长了好几颗哟，给这个大的喂一下，可能它就长得更快了。会不会瘦？还会啊，很多鸟稍微大一点了，就怕它吃不来勺子。这个好像还不挑喂，脖子伸直了，吃的这个奶粉就清晰可见的从脖子这儿流到它素囊里去了。我看还有很多人担心它这个素囊会破，这个怎么可能呢？朋友们，这玩意儿弹性很大的啊，不是说像你们想象中那样，跟张纸一样，一捅它就破了，并没有那么脆弱的。既然它都敢长在外面，就一定有它的道理，对吧？擦一下，你爸妈给你喂就没有这项服务吧？来来来来来，好了，换老三。很多人都说早就该把这两个小的拿出来自己养了。其实亲鸟会带的话，他们养的会比我养的好很多。本身鸟爸鸟妈自己带，这个成活率就更高一些。不是很早以前我就给你们解释过吗？玄凤这玩意儿吧，零天收养很难养，而且稍不注意就会积食啊。像青鸟喂的就不存在这个问题哦。前几个视频我都不是有提吗？大鸟喂食的时候会带着一种叫消化酶的东西，一起给它们喂进去，帮助它们消化吸收。这玩意儿是目前市面上任何益生菌都替代不了的哟。而且一般来说，青鸟自己带的娃会健康一些。就像咱们人自己的宝宝一样，你会觉得奶粉会比母乳好吗？这下应该都明白了吧？我是真见这两个小的不长，没办法才掏出来的。目前看来呀，确实应该拿出来喂。你们看我喂一天，这两个小的长得好快嘞。还有我发现一点，被这个大鸟喂过的消化能力特快。就拿这两只小的来说吧，我一天给他们喂五顿哦，而且奶粉都不是特别稀，都是很浓的。这个底子打的是真的没得说、啊，都给喂饱了。这个大的今天早上也蹭了一顿，看看，这吃的还留有一些空间，拿回去让老师他们再给他喂一点吧。短暂的让他们三兄弟团聚一会儿，马上要分别了哟，跟三个铁憨憨一样。去吧，可能是我起来的比较早，老师他们还没准备开始喂哩。闭嘴，这不还给你了吗？好了，这两个小的也放回去了，拿点面包虫出去转一下，顺便看能不能碰到我放飞的那些八哥哟。准备出门了，结果发现这两个小伙子回家了，我都好几天没看到他们了。这现在回家的次数是越来越少了，几天才回来一次，而且变得特别怕人，不敢靠近他们。不管了，走来福，把我的保镖带上。每次出门他特别激动，还要跑我前面。咱们今天往这边走。前两天放出去的两只是往这边飞的，碰碰运气。
看看他们还有没有在附近啊！边走边吹口哨，一点回应都没有，反而感觉自己跟个流氓一样。没有声音，我估计那两只已经飞远了，毕竟都已经飞出去好几天了，应该碰到的希望不大。你们看，我又碰到两个小伙子在这儿用爱发电呢。不得不说，这真的是一个美妙的季节啊！这时间是过得真快呀、啊，高粱都快要成熟了。从这儿走过去，到对面去换一换，看看有没有奇迹出现哦。走，来福。呀，就一条路，你要走我前面啊？我让你出来保护我的呀，这还躲我后面去了，是不是多多少少有点不合适啊？嗯，走，开路。你说我要你有何用？上次我就是好奇，摘了一个这样子的龙眼，结果上面被一个打屁虫爬过了，臭了我半天了。今天咱们就看看算了，不知不觉都转了这么远了。你们看，我家在这儿，从这边跟着转转转转转转转，转到这儿来了。然后现在我从这边回家，从这儿跟着又转一圈，看到没？一直转，转回去。然后沿途再找找八哥，走，这狗不能遇土，遇到土它就疯，特别喜欢往高粱地里窜。经过种橘子的地方，这个是柠檬吧，结了好多呀，这片都被人剥了，种的都是橘子树。我发现我们这边好多都这样的。看看稻谷，今年的稻谷也快要到收割的时候了哟。跟着换了一圈，可以说鸟毛都没看到一根，马上也是要上大路了。寻找八哥失败，扯点狗尾巴草玩一玩吧。当年我双手插兜，嘴里就是叼着这么一根草，根本不知道什么是对手啊。现在要从这边转回去。呀，这还有这么远？我住的地方在这儿，这不走是不知道啊。不知不觉走了这么远了。看这个花，好漂亮。这个叫什么花？喇叭花吗？还是紫色的？悄悄摘一朵，这紫色确实挺有韵味的啊！过来，这么大了还是像小时候一样，看到陌生人非得上去和人家唠一唠，一点分寸都没有。来，送你一朵小红花，小子，我劝你别不识好歹啊！快来，我给你戴上。嗯，你这个插上。看看我在桑树上发现了什么，朋友们！呀，这玩意儿我好些年没见过了，这可是实打实的童年回忆哦。哎，掉哪儿去了？来，哎哎哎哎，飞了飞了！嘿嘿嘿，还好我眼疾手快，给它拍下来了。小时候的电风扇，<笑>可能你们很多人不知道。这玩意儿我们小时候老稀罕了，吃桑树皮的，看吧，这都被它啃得光光的。这个学名叫什么我就不知道了。不过它这个体型现在还不适合当风扇啊，有点小了。算了，放你一条神路，下次我再来找你啊。来福，来福，呀，在这舔狗，这大狗要发火了。本来我是想让它来保护我的。结果他倒好，跑去惹祸去了。你们听这大狗，呜、嗯、呜的，好烦他呀！快走，要被咬了！这小子还是懂脸色的，<笑>听到别人发出声音不对劲，他立马就跑了。终于到家了，给我累的，拿出去的面包虫，结果没找到鸟。给你吃吧。